Chiamati in causa l'assessore Valdelli, a lui la parola che già l'ha chiesta, prego, prima di procedere alla dichiarazione di voto. Grazie Presidente, grazie consiglieri anche per questa pacata discussione sul piano triennale delle opere pubbliche che però ci permette di fare un po' di chiarezza anche rispetto agli interventi. Devo dire che ho ascoltato con attenzione anche l'intervento del Presidente di eh, Commissione, Ser Filippi, che è stato molto puntuale ad anticipare il senso di una programmazione complessiva per la nostra regione e per questo lo ringrazio, come ringrazio il collega, amico, relatore di maggioranza Andrea Assenti, ma anche per alcune sottolineature il relatore di minoranza. Vede, eh, consigliere Casini, molte volte alcune risorse mancano all'appello perché, devo dire la verità, io l'ho detto dal primo piano delle opere pubbliche, ciò che di buono c'è in un piano va preservato, indipendentemente dalla casacca di chi eh, rappresentava la maggioranza in precedenza. Lei sulla mezzina si era spesa, si era impegnata, purtroppo non so che cosa sia accaduto in quel di Ascoli, ma lei sa meglio di me che noi abbiamo perso un'occasione storica, investire 10 milioni che nella precedente programmazione oltre 11 milioni per essere precisi, che nella precedente programmazione erano stati destinati alla mezzina. Una strada e un'infrastruttura, io vengo un po' eh, più su dalla provincia di Pesaro, ma che il Presidente Acquaroli mi ha sempre insegnato e indicato come infrastruttura strategica per il territorio, per cui ho fatto bagaglio e tesoro di quello che il Presidente della Giunta mi aveva indicato, sono venuto in provincia di Ascoli e non ho fatto altro che confermare ciò che il Presidente mi diceva quegli 11 milioni e oltre eh, vanno messi a terra perché la scelta della precedente programmazione era corretta. Purtroppo quegli 11 milioni li abbiamo persi e se io le dovessi narrare che quel eh, percentuale che lei mi indica del 4% deve essere decurtata di oltre 11 milioni di euro perché qualcuno non li ha spesi, in questo caso non la Regione Marche, è chiaro che eh, è una responsabilità che grida vendetta, indipendentemente di chi sia la eh, responsabilità in materia. Detto questo però mi permetta consigliera di dire senza enfasi che le infrastrutture diventano il motore del rilancio della nostra regione. Perché? Perché andando a vedere in maniera attenta e programmatica le risorse che stiamo mettendo a terra sia del bilancio regionale, uno sforzo così non era mai stato fatto con risorse proprie della Regione Marche, sia con le risorse che andiamo ad attivare esterne, immagino ai fondi europei, immagino ai fondi di sviluppo e coesione, sempre per scelta della Regione, perché li potremo indirizzare su altri interventi, ovvero le risorse che attiviamo con le società strumentali per la realizzazione di infrastrutture, mi viene in mente ANAS, ma mi viene in mente il gruppo ferrovia in cui rientra anche ANAS e RFI, allora vediamo che la situazione è ben diversa, considerando anche, e non, lo do, non dobbiamo mai marginalizzare questo discorso, che noi, noi molti investimenti sull'Ascolano, sul Fermano, in parte anche sul Maceratese, li stiamo attivando con i fondi del sisma, individuando delle scelte strategiche. Ad esempio, consigliere Casini, lei ne ha indicata una poc'anzi, quella del collegamento finalmente dell'Ascolano con l'A24. Sa benissimo che con una battaglia che abbiamo condotto insieme al presidente eh, Acquaroli, oggi con il eh, commissario Castelli, ma anche con il commissario Soccodato, abbiamo previsto la progettazione non solo per quanto concerne l'Ancaranese, ma ulteriori risorse per prevedere dei collegamenti tra la salaria e eh, la 24, perché riteniamo utile in eh, pochi chilometri poter, con, ehm, poter mettere in contatto eh, due infrastrutture strategiche della nostra regione, la 24 che al di là dei nostri eh, confini, ma la consideriamo quasi un'autostrada marchigiana e la salaria su cui si sta intervenendo facendo ripartire quei lavori che purtroppo si erano fermati per le problematiche che già eh, conosciamo. E allora perché dico che le infrastrutture diventano il vero motore del rilancio della nostra regione? Che purtroppo è passata da regione sviluppata tra le maggiori regioni europee di traino dell'economia internazionale 
a, a regioni in transizione, perché non abbiamo investito in una strategia sulle infrastrutture che, pre, che eh, potessero essere ritenute come precondizioni di sviluppo. Allora vi do un dato del triennale 2018-2020, quando si spendeva pro capite per ogni marchigiano nel piano delle opere pubbliche, nelle infrastrutture strategiche, nella sicurezza del territorio, 43 euro pro capite. Volete sapere nel piano 2023-2025, criticato da alcuni, ma se la critica va a questo piano dovremmo demolire tutti i piani precedenti di questa regione Marche. Oggi prevediamo un investimento di 159 euro a cittadino. Allora il punto di riferimento non è il termine assoluto di investimento in ogni provincia, ma di investimento pro capite per ogni cittadino delle nostre province. E allora abbiamo aumentato gli investimenti con questo piano e progressivamente anche col piano dell'anno eh, appena trascorso del 370%. Quindi questa giunta regionale, questa assemblea legislativa ha fatto una scelta strategica per la nostra regione. Infrastrutture come motore di crescita, ricollegare e connettere Ancona con il resto della regione e riconnettere il resto della regione con l'Italia e l'Europa. Non è una novità quello che è accaduto oggi, l'annuncio di nuovi voli dal nostro aeroporto, ma non possiamo pensare a un aeroporto non connesso con il resto della regione mediante la ferrovia, non possiamo non pensare ad un'ancona connessa e ad un suo porto connesso con l'autostrada e con la strada statale 16, quindi il raddoppio della strada statale 16 e l'ultimo miglio su Ancona che insieme valgono 400 milioni. Dobbiamo considerare anche queste risorse che non ritroviamo nel piano perché come diceva prima il consigliere Ser Filippi, non sono risorse che spendiamo direttamente, ma sono risorse di cui noi abbiamo chiesto l'attivazione e ci siamo riusciti. Allora questo piano del valore di 235 milioni circa, e siamo partiti nel piano del 2018 da 65 milioni di euro, ha visto anche la messa a terra del doppio delle risorse che si mettevano a terra in precedenza. Siamo passati a circa 25 milioni di euro già messi eh, a terra in un anno, cosa che non era mai accaduta nella storia della regione Marche. E come è composto questo piano? Su tre filoni fondamentali, 88 milioni per le infrastrutture viarie, 62 milioni per la difesa del suolo, 59 milioni per l'edilizia sanitaria e ospedaliera già inseriti nel eh, piano. Quindi è chiara l'impostazione. I filoni dello sviluppo sono tre, difesa del suolo, infrastrutture viarie e potenziamento della nostra strategia territoriale sull'edilizia sanitaria ed ospedaliera. E pensate, di questi tre filoni io vi ho citato circa 230 milioni di euro, credo 210 se li sommiamo, ma sono una minima parte delle variazioni del piano trennale che vi chiederemo nei prossimi mesi. Perché è ovvio che nel 2025 troviamo la maggiore parte delle risorse, perché stiamo progettando e noi facciamo progetti seri e programmi seri. Abbiamo messo nel piano soltanto le risorse che abbiamo disponibili, quindi non abbiamo fatto una elencazione di desiderata, ma di risorse che abbiamo già disponibili con progettazioni che stiamo già mettendo a terra. E se vi dovessi parlare mh, dei prossimi inserimenti, delle prossime variazioni che ci dovremo attendere nei prossimi mesi e nel piano dell'inizio del prossimo anno, potremmo parlare di investimenti pro capite per la provincia medi nella nostra regione di 2.300 euro, considerando sia gli investimenti che realizzeremo direttamente, sia gli investimenti che realizzeremo tramite le società che metteranno a terra le nostre risorse. La media è circa quella di 2.300 euro a cittadino in infrastrutture strategiche. E per rassicurare il consigliere Casini, perché penso che sia giusto, e quindi per... Eh, far arrivare correttamente una notizia ai consiglieri regionali della provincia di Ascoli Piceno come quelli della provincia 
di Pesaro, dove stiamo lavorando di più, perché c'era stata meno programmazione e perché alcune risorse, abbiamo fatto cenno prima gli ultimi 11 milioni di euro per la mezzina, purtroppo non sono stati pesi e cercheremo eh, spesi, cercheremo di recuperare la guinza di cui si parlava in precedenza, sulla guinza oggi metteremo a terra 150 milioni di euro per l'apertura della canna esistente. Non sarà a doppio senso perché è già stato redatto il progetto di fattibilità, lo studio di fattibilità per la seconda canna perché pretendiamo che tutta la nostra regione dalla salaria a Car al, al mondo, al grande universo di Carpegna, del, del Monte Feltro, dove alcuni comuni sono sfuggiti dalle marche proprio per la mancanza di investimenti, abbiano il diritto ad avere una superstrada a quattro corsie lungo tutto il percorso e su questo stiamo lavorando. Ovviamente le infrastrutture non si acquistano in un supermercato, vanno progettate, vanno fatti gli studi eh, di eh, viabilità e eh, di traffico, vanno trovate le risorse, vanno convocate le conferenze di servizi, va trovato l'accordo tra il filiere istituzionale e vanno messe a terra poi le risorse con le gare, quello che faremo proprio con la prima canna della Galleria della Guinza tra qualche giorno. Detto questo, permettetemi di dire che se la media è di 2.300 euro nei prossimi anni a cittadino per investimenti in infrastrutture strategiche sia realizzate direttamente dalla regione che da altre società la provincia di Ascoli Piceno sarà quella che alzerà questa media fino a farla arrivare a circa 2.300 euro perché le previsioni per i cittadini della provincia di Ascoli Piceno sono di un investimento di 2.242 euro a cittadino circa Significa che questi, questi investimenti progressivamente si sposteranno sia sulla provincia di Ascoli che sulla provincia di Pesaro e Urbino, sia per le infrastrutture stradali, sia per la sicurezza ovviamente eh, dei nostri eh, territori, sia per l'edilizia sanitaria ospedaliera. Mi viene da ricordare il nuovo ospedale di Pesaro, il nuovo ospedale di Macerata, le palazzine ospedaliere, le ristrutturazioni complessive dei nostri ospedali, ma anche bretelle stradali, oltre alla Fano Grosseto, fondamentali, penso a Marotta Mondolfo e Fano, penso alla zona di Cagli, penso alla zona di Fossombrone, penso alla Valle del Foglia e anche alla volontà di questa regione di pensare alla Pesaro e eh, Urbino eh, nella provincia mh, più a nord della nostra eh, regione. E allora cosa dire? Alcune considerazioni. Se qualcuno dice che il piano non ha una visione organica significa che non ha saputo leggere, non ha avuto eh, tempo di leggere il nostro piano, perché non è il piano che ha una visione organica, è il Presidente Acquaroli e l'Assemblea Legislativa che ha una visione organica di sviluppo della nostra regione, perché finalmente le Marche dopo gli errori del passato venga e torni ad essere considerata una regione eh, sviluppata. Si diceva dell'ospedale di, di Tolentino, l'ospedale di Tolentino è andato in gara, anzi ieri è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, sono arrivate sei offerte, quando sapremo il risultato finale lo, comuni eh, lo comunicheremo, i ritardi da che cosa sono dovuti, tutti sappiamo che c'è stata una pandemia e poi una guerra, il costo dell'ospedale di Tolentino è passato dai 15 milioni previsti nella precedente programmazione a 29 milioni, dateci il tempo di recuperare il doppio delle risorse che servivano per quello ospedale e di adeguare la uh, progettazione. San Ginesio è stato detto erroneamente che c'è uno studio di fattibilità, per San Ginesio c'è il progetto esecutivo, progetto esecutivo che ha portato il costo non come quello di Tolentino da, da 6 milioni e 3 a 7 milioni e 4. Non l'accuso... Non lo accuso, io magari ho notizie ovviamente più fresche rispetto alle sue. Eh, mi permetta il mio concittadino, non c'è più, Biancani, eh, residen siamo residenti nella stessa provincia, lo inviterò a fare 12 volte a piedi Ancona, Pesaro e Pesaro Ancona, perché è probabilmente... La battuta ce la permetterà il consigliere Biancani è andato a comprare le scarpe da ginnastica perché abbiamo dal 15 settembre ad oggi il genio civile Marche Nord 
realizzato, messi già a terra 12 milioni di euro di lavori sulle aste fluviali che vengono ricomprese nelle competenze del genio civile Marche Nord. Ve li posso elencare per aste fluviali, Misa, Nevola, Cesano, Candigliano e Foglia. Quindi anche il fiume che attraversa la città di Pesaro e sfocia sul mare Adriatico a Pesaro. Però io accetto questa sfida per cui faremo ulteriori milioni di euro di lavori eh, eh, tramite il genio Marche Nord perché magari mi metterò in forma anch'io e accompagnerò Biancani in queste belle passeggiate tra Ancona e Pesaro. Quindi quando facciamo degli interventi io vi prego di leggere attentamente ciò che accade, perché poi nel piano trennale delle opere pubbliche non rientra tutto, perché ci sono ad esempio delle opere sulla difesa del suolo che non passano tramite il genio, pensate all'alluvione, hanno altri capitoli di finanziamento che non realizzano direttamente il genio ma magari realizza il vice commissario con i soggetti attuatori e quindi quegli interventi poi li troveremo nei bilanci di, in, in bilanci eh, paralleli che contabilizzano queste cifre. Concludo eh, Presidente lasciando anche un po' del tempo visto che l'ora si è fatta tardi comunque ringraziando questo Consiglio regionale per la grande compostezza ma anche per il grande aiuto che a volte mi arriva anche da consiglieri dell'opposizione per individuare temi che puntualmente vengono inseriti o inseriamo in questo piano triennale delle opere pubbliche, perché il Presidente Acquaroli con i nostri colleghi, con i miei colleghi, mi hanno insegnato una grande eh, modalità di condotta. Noi siamo qui al servizio dei cittadini marchigiani, non faremo mai una distinzione fra un consigliere di maggioranza e un consigliere di opposizione su un'esigenza che ricade sulle necessità che dia risposta alle necessità dei nostri territori, che siano lungo la costa, che siano nell'entroterra, che sia in un grande o in piccolo centro, che sia al nord o al sud della regione. Per questo la promessa è che porteremo gli investimenti infrastrutturali strategici a oltre 2.000 euro a cittadino, dai quei 43 che l'abbiamo trovati nel 2018 e lo faremo senza distinzione per appartenenze territoriali. Così si combattono e si abbattono le disuguaglianze territoriali, economiche e sociali. Grazie consiglieri.